ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் பெனாங் போனப்ப நாங்கள் வாங்கின அந்த புக்ஸ் அப்புறம் பெனாங்கில் புக் லவர்ஸ்க்கான எங்கே எங்கே இடம் இதை பற்றி நிறைய பேசலாம் ப்ளஸ் நாங்கள் நிறைய அங்கே புக் ஷாப்பிங்கும் பண்ணோம் அதை பற்றியும் பேசலாம் பெனாங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த டூரிஸ்ட் பிளேஸில் உங்களுக்கு அதை பற்றின முக்கியமான விஷயங்கள்னு நீங்கள் தேடினாலே முதல்ல ஃபுட் பற்றி வரும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர் தான் வந்து இந்த புக்ஸ் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் புக்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால நாங்கள் அந்த ஃபுட் எந்த அளவுக்கு அங்கே பார்த்து விதவிதமாக சாப்பிட்ணும்னு நினச்சோமோ அதே சமயம் எந்தெந்த இடத்துல வந்து புக் ஷாப் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது அங்கே போய் பார்க்கலான்னு ஆசைப்பட்டோம் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நிறைய இடத்துல போய் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து முக்கியமான இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் பேட் உல்ஃப் வந்து மே மற்ற மற்ற இடத்துல நாங்கள் பார்த்தாலும் அந்த சமயம் பெனாங்லேயும் எங்களுக்கு அந்த சேல் போட்டிருந்தாங்க அதனால் அதையும் போய் பார்த்தோம் அங்கே கொஞ்சம் புக் புக்ஸ் வாங்கினோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மலேசியாவிலே தி லாங்கஸ்ட் புக் ஷெல்ஃப் இருக்கிற ஒரு புக் எக்ஸஸ் புக் ஸ்டோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மலே பெனாங்கில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ஃபோட்டோஸும் இந்த வீடியோவில் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் உங்களால் முடிஞ்சால் கண்டிப்பாக அந்த இடம் போய் பாருங்கள் தி லாங்கஸ்ட் புக் ஷெல்ஃப் அது மலேசியாவிலேயே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு சௌராஷ்ட்ரா அப்படின்ற ஒரு மார்க்கெட் ஒன்று இருக்குது அங்கே வந்து ரொம்ப கம்மி விலையில் எல்லாம் பொருளாக கிடைக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ் க்ராசரிஸ் அப்புறம் சீ ஃபுட் இல்லை உங்களுக்கு மீட் எந்த மாதிரி ஐட்டம் வேணாலும் உங்களுக்கு டே டே டு டே லைஃப்பில் தேவைப்படுற எல்லா ஐட்டமும் விற்கும் அந்த மார்க்கெட்டில் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ட்ரெஸ் ஷாப்ஸ் இருக்கும் பேக்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் புக் ஷா புக் ஷாப் ஒன்று இருக்குது அதை கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து நிறைய புக் செலவு பண்ண முடியாது பட் நான் புக்ஸ் நிறைய படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு நினைக்கிறவங்க மேக்ஸிமம் செகண்ட் ஹேண்ட் புக் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு கிடைக்காத பல புக்குங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி விலையில் அங்கே கிடைக்கும் அந்த மாதிரி அந்த புக்ஸும் நாங்கள் நிறைய வாங்கணும் அந்த புக்ஸும் இதில் இருக்குது ப்ளஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே இன்னொரு வேறு மாலில் போகும்போது பார்டர்ஸ் புக் புக் ஷாப்புக்கும் போயிருந்தோம் அங்கே ஒரு ஒன் புக் தான் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் ஐ திங்க் ஸோ அதுவும் வாங்கியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய புக் ஷாப் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோம் அந்த என்னென்ன புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கான்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் பேட் உல்ஃப் அந்த பற்றி பார்த்துருவோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த சீரீஸ் வாங்கினாங்க இதெல்லாம் என்னென்னு எனக்கு ஐடியாவே இல்லை சாரி இந்த புக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் என்னோடய புக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாண்டலோன் நாவல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நான் நான் வாங்குறது இருக்கும்னா அவர் வந்து சிலது வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் பட் அவரோட ரேட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பல்காக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இந்த மொத்த சீரீஸோட வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ரிங்கட்ஸ் நூறு வெள்ளி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி அவரோட புக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்லோ நாவல்ஸை விட மேக்ஸிமம் அவரோட ஃபிக்ஷன் நாவல்ஸ் முழுக்கவே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பல்க் புக் செட்ஸாக தான் ஸோ இந்த புக் செட் வாங்கினாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷேடோ ஹண்டர் அந்த அகாடமி அந்த புக் ஒன்று வாங்கினாங்க இந்த புக் வந்து அவர் ரொம்ப நல்லா தீடிட்டு இருக்க புக்கு அங்கே எங்களுக்கு அந்த பிக் பேட் ஹோல்ஃபில் கிடச்சிது பட் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா எங்களுக்கு சாம்பிள் புக் மட்டும்தான் இருந்தது நாங்கள் பார்க்கும்போது எல்லா புக்ஸும் சேல் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ மினிமம் அவங்க இருக்கிற இரு இருக்கிற புக்ஸ் தான் கொண்டு வருவாங்கன்றதுனால அங்கே இருக்கிற புக்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஒருவேளை அது இல்லைனா இல்லை தான் இதில் சாம்பிள் புக் மட்டும்தான் இருந்ததுனால நாங்கள் அங்கே கேட்டதுக்கு அவங்க சாம்பிளே இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓகேவான்னு கேட்டாங்க இட்ஸ் ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு அதே நாங்கள் வாங்கின்னு வந்துவிட்டோம் அந்த புக் இது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேடி மிட் நைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேடோ ஹண்டர்ஸ் நாவல் புக் அந்த சீரீஸில் ஃபர்ஸ்ட் புக் இது இதோட நெக்ஸ்ட் புக்ஸும் வாங்கிட்டாங்க இங்கே பிஜேயில் புக் எக்ஸஸில் அந்த புக் ஷாப்பில் இருந்தது ஏன் நாங்கள் மேக்ஸிமம் பிக் பேட் ஹோல்ஃபில் வாங்க பார்க்குறோம்னா நீங்கள் நார்மலாக வாங்குற வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி புக் எக்ஸஸோட டேரக்ட் ஷாப்பில் நீங்கள் போய் வாங்கும்போதோ இல்லை ஆன்லைனில் வாங்கும்போதோ இந்த மாதிரியான ரேட்ஸ் இருக்கும் ப்ளூ இதில் ஃபோர்டீன் நைன்டி மேக்ஸிமம் செவன்டீன் நைன்டி அந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு அதே புக்ஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிக் பேட் ஹோல்ஃப் போகும்போது உங்களுக்கு டுவெல் ரிங் எட் பன்னெண்டு வில்லி இந்த மாதிரி கம்மி விலைகள்லே
இதில் ஃபர்ஸ்ட் புக் வந்து லவ் ஸ்ட்ராக் ரொம்ப டீனேஜ் வயசுலேயே மேரேஜ் பண்ண அவசரப்பட்டு மேரேஜ் பண்ணிடுவாங்க சில பேர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மெச்சூரிட்டி லெவல் அப்படிலாம் வரும்போது கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க மேபி நம்ம சரியான லவ் தான் அமைஞ்சிருக்கா அப்படின்ற நிறைய பேருக்கு ஒரு சில சந்தேகம் வரும் அந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்டது தான் இந்த கதை டீனேஜ்லே லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிட்டாங்க கிட்ஸ் வந்துருச்சு ஃபேமிலி அமைஞ்சிருச்சு பட் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ் சர்டன் ஏஜ் ஆகும்போது தான் அவங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ரைசிங் ஸ்டாராக ஆகுறாங்க அந்த சமயம் இவங்க ஃபேமிலி எப்படி அவங்களோட திடீர் அந்த நட்சத்திர அந்தஸ்தோட இவங்க கோப்ப பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான கதை தான் இது லவ் ஸ்ட்ராக் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி ஸ்வீட்டஸ்ட் டபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கு இவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபேவரட் ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஆத்தர்ஸ் கேரல் மேத்யூஸ் த இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீரோயின் வந்து ஒரு புக் சைடில் வந்து லீஃப்லெட் கொடுத்துட்ருப்பாங்க அங்கே பார்த்துட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் அவங்க நீங்கள் பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க கண்டிப்பாக ஹாலிவுட்டில் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவரோட கார்டு கொடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க இவங்களும் பல கனவுகளோடு போகிறாங்க ஆனால் அங்கே போகும்போது சரியாக அவரை காண்டாக்ட் பண்ண முடியல சில ப்ராப்ளமால் அந்த சமயம் இன்னொரு ஸ்டார் கூட அவங்களுக்கு தொடர்பு கிடைக்கிது பட் ரெண்டு பக்கமும் ஒரு பக்கம் ப்ரொடியூசர் இன்னொரு பக்கம் ஸ்டார்னு இருந்தாலும் ஸ்டாரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னே கிடைச்சாலும் அவங்களால வந்து உண்மையாலுமே ஹாலிவுட்டில் நடிக்க முடிஞ்சுதா இல்லை அவங்களுக்கு நிஜமான ஒரு லவ் லைஃப் கிடச்சிதா இல்லை யார் தான் அங்கே உண்மையானவங்கன்னு நிறைய குழப்பம் வருது அதை பற்றின கதை தான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து தி ஆர்ட் ஆஃப் பேக்கிங் பிளைண்ட் இது வந்து நிறைய நீங்கள் டிவியில் பார்த்த ரியாலிட்டி ஷோஸோட ஒரு ரிசம்பிளன்ஸ் தான் அதாவது நெக்ஸ்ட் மிஸ்ஸஸ் ஈதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கிங் அவங்களோட ஒரு பேக்கிங் ஷோ அது அவங்க பேக்கில் பேக்கிங்கில் வந்து ரொம்ப சிறந்தவங்கன்றதுனால அவங்களோட அடுத்த வாரிசு மாதிரி யார் நெக்ஸ்ட் அவங்கள மாதிரி பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஷோ அந்த ஷோவில் கலந்துக்கிற எல்லா கண்டஸ்டண்ட்டோட அவங்களோட பேக்ரவுண்ட்ஸ் அவங்களோட கதைகள் அந்த மாதிரியெல்லாம் விவரிக்க விவரிச்சுக்கிட்டு போகுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமாக சொல்லப்படுறது வந்து நாம் எல்லாத்தையுமே பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியாது சமையல் கூட பண்ணிடலாம் ஆனால் லைஃப்பில் எல்லாமே நம்ம நாம் சொல்கிற மாதிரி பர்ஃபெக்டாக நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்றதுக்கான கதை தான் இது த்ரிஷா ஆஷ்லேவோட கிரியேச்சர் கம்ஃபர்ட்ஸ் அந்த புக்கு இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் புக்கு நான் படித்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிங் தி வெட்டிங் டயர்ஸ் ரொம்ப அருமையான லவ் நாவல் அந்த அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த புக்ஸ் நான் படிக்கலான்னு வாங்கியிருக்கேன் இந்த கிரியேச்சர் கம்ஃபர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீனேஜ் வயசுலேயே ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட்டில் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மெமரிஸ் போயிடுது அவங்க வந்து அந்த வில்லேஜ்லேருந்து வெளியே சிட்டிக்கு போயிடுறாங்க பட் ஆஃப்டர் ஒரு அடல்ட் ஏஜ் வந்தக்கப்புறம் திரும்ப அவங்க வில்லேஜுக்கு வர வேண்டிய நிலைமை அந்த சமயம் வந்து அவங்களோட சில மெமரிஸ் வந்து திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகுது இந்த லவ் ஃபீட் செகண்ட் சான்சஸ் இந்த மாதிரி லைஃப்பில் திரும்பி வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான கதை தான் இது நெக்ஸ்ட் தி காசி டீ ஷாப் இந்த கேசல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு நாவல் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டே டு டே நம்மளோட ஜாப் எதனா ஒரு ரொம்ப போரிங் ஜாப் இல்லை ரொம்ப நம்மளை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுற ஜாப்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஜாப் ஏதாவது ஒரு அமைதியான இடத்துல போய் பண்ணணும் நமக்கு பணமும் வேணும் அதே சமயத்தில் நிம்மதியும் இருக்கணும் நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவங்களோட கதை தான் இது அவங்க அவங்களோட சிட்டி ஜாப்பில் ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கல பட் ஒரு டீ ஷாப் அவங்களுக்கு ரன் பண்ணணுன்றது தான் ஆசை கடைசியில் அந்த வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டு ஒரு எஸ்டேட்டில் ரொம்ப அமைதியான இடத்துல கேசலில் இருக்கிற ஒரு டீ ஷாப்பில் அவங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த எஸ்டேட்டில் அவங்களுக்கு எல்லாரோட அன்பும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடுது ஏன்னா அவங்களோட கப் கேக் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட் அவங்களோட லவ்வும் அவங்க கிடைக்குமா அப்படின்றது தான் இந்த கதை இந்த காஸ்மி காசி கிறிஸ்மஸ் சாக்லேட் ஷாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு பொதுவாக கிறிஸ்மஸ் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட்ஸ் அண்டு டாய்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிமாண்ட்ஸ் ஐ மீன் கிஃப்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த சமயம் அதுதான் நிறைய விற்பனை ஆகும் இந் அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்தில் அந்த ஒரு சாக்லேட் ஷாப் வச்சுருக்கவங்களுக்கு வரக்கூடாத பிரச்சனைகள்லாம் அந்த கேரக்டருக்கு வருது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் முக்கியமானது லவ் ஃபெயிலியர் ஆகிடுது செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி முக்கியமான சமயத்தில் அவங்க அந்த கிரிசிஸில் இருக்கும்போது அந்த சமயம் பார்த்து அவங்களுக்கு ரெண்ட் வேறு அதிகப்படுத்திடுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வருது அவங்களுக்கு மென்டலியும் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஃபினான்ஷியலாகவும் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க இ
ப்ளஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட இது கஃபே அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு நிறைய ரெசிபி பற்றின அந்த விவரிக்கிறதுலாம் இருக்குன்றதுனாலே நான் வாங்கினேன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லவ் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசக்கூடிய புக் இது இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி கார்டன் கஃபே சீரீஸ் சம் சேர்ந்த புக்ஸ் தான் இது தி பிக் லிட்டில் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாவல் சேர்ந்தது ரேபி ரேபிட் லீப் லீப் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கு சர்டன் இயர்லாம் பிறக்கும்போது நம்ம எதனா ஃபெஸ்டிவல் ஒரு ஊருங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமங்கள்லலாம் நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஒரு சிங்கிள் மேம் அவங்க ஒரு சின்ன குழந்தையோட இருக்காங்க அவங்க வந்து அதை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் அதை அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க அந்த அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து சிட்டிலேருந்து ஒருத்தவங்க வராங்க அவருக்கும் இவங்களுக்குமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி டெவலப் ஆகுது அது லவ் ஆஃப் லைஃப் டைமாக மாறுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறது தான் இந்த புக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எ பிரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் லவ் அப்படின்ற ஒரு சீரீஸோட புக்ஸ் இது 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 ஒரு ரெண்டு புக்கு இதில் இருக்கு இந்த சீரீஸில் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த புக் இது இந்த ஆல்மோஸ்ட் எ பிரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் அவங்க வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட் சீட்டிங் பண்ணிடுறாங்க டிப்ரெஸில் இருக்கும்போது புதுசாக ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து அறிமுகம் ஆகிறாங்க அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராக இருக்காரு படத்துக்கு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு உண்டான லவ் எப்படி பிளாசம் ஆகுது இல்லை அவங்களோட லவ் வந்து நெக்ஸ்ட் கட்டமான அடுத்து அவங்களோட மேரேஜ் வரைக்கும் போகுமா அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக தான் ஆல்மோஸ்ட் எ பிரைடு அப்படின்ற ஒரு புக் இது நெக்ஸ்ட் வந்து தி கம்ஃபர்ட் ஆஃப் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு இந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்க்காத இடத்துல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ் சொல்கிற ஒரு புக்கு ஒரு பதினோரு வயசு பையன் எழுபது வயசு ஒரு ஒருத்தவங்களோட வந்து ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஒரு ஒரு டைவர்சி மதர் வந்து அவங்களோட ஒரு பதினோரு வயசு பையனோட ஒரு வீட்டுக்கு குடி வர்றாங்க எதிரீட்டில் வந்து ஒரு எழுபது வயசில் ஒரு பாட்டிமா இருக்காங்க அவங்களும் தனிமையில் இருக்காங்க இந்த பையனும் அம்மா வந்து அடுத்து பாய் ஃப்ரெண்ட் அடுத்த கட்டத்துக்கு போயிட்டாங்க ஸோ நம்மளை பார்த்துக்க யாரும் இல்லைன்ற மாதிரி தனிமையில் இருக்காங்க அந்த சமயம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்து ஒரு ஒரு ஹியூமனுக்கு இன்னொரு ஹியூமன் எப்படி கம்ஃபர்ட் ஆஃப் அதை கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கதை தான் இது இந்த புக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமாக வாங்கினது காரணமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் ஏற்கனவே மற்ற புக் ஆல் வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி இந்த பைண்டிங் இருக்கிற புக்ஸ் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில புக்ஸ் எல்லாம் பைண்டிங் இருக்கும் பைண்டிங்னாலே நீங்கள் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும்னு நினச்சிருப்பீங்க பட் இந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வெள்ளி எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஃபான்ஸ் இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த பேப்பர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த பைண்டிங் பண்ணி அதனால தான் எனக்கு பைண்டிங் பண்ண புக்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பேப்பர் குவாலிட்டி கூட பாருங்க அந்த ஆயில் அந்த திக் ஷீட் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கும் வந்து வச்சு பிடிக்கும்போது ரொம்ப உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ப்ளஸ் சில மே மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பட் சிலதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட் வெயிட் ப்ளஸ் குட் குவாலிட்டிலையும் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வந்து இவ்வளோ கம்மி விலைக்கு கிடைக்கும் போது நிச்சயமாக வாங்குங்க ஸோ பிக் பேட் உல்ஃபில் வாங்கின புக்ஸ் இது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சௌராஷ்டிரா மார்க்கெட்டில் அவங்க அங்கே வாங்கின சில புக்ஸ் பற்றி நான் சொல்கிறேன் அந்த சௌராஷ்டிரா மார்க்கெட் அந்த இடத்துக்கான லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் புக்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தேன் ஒரு அஞ்சு புக்ஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு புக்கும் ஆறு வில்லி நீங்கள் இந்த மாதிரியான சின்ன ஷாப்ஸ்க்கு போகும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்கெனிங் ஐ மீன் பேரம் பேசி ஆகணும் கொஞ்சம் பேரம் பேசினா தான் கொஞ்சமாவது விலை குறைப்பாங்க நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஒன்று ரெண்டு புக்ஸ் வாங்குறதோட நிறைய புக்ஸ் வாங்கும்போது உங்களுக்கு பேரம் பேசுறதுக்கும் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத புக்ஸ் எல்லாம் நிச்சயமாக கம்மி விலையில் கிடைக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் செக செகண்ட் ஹேண்ட் ஷாப்ஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் செகண்ட் ஹேண்ட் ஷாப்ஸில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்னென்னா சில புக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணாத இருந்த புக்ஸ் கூட அவங்க அப்படியே தூக்கி போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு கம்மி விலை கிடைக்கும் ஆனால் சிலதெல்லாம் வந்து ப
ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின் ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு ஆட்களோடு வந்து மேரேஜ் ஆக போகுது இவங்க ஒரு பிரைட் டு பி அவர் வந்து ஒரு க்ரூம் டு பி ரெண்டு பேருமே பேச்சுலர் பார்ட்டிக்கு ஒரு சம் ஒரு பர்டிகுலர் சிட்டிக்கு வராங்க ஒரே சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்போ தான் ரெண்டு பேருமே பார்த்துக்கிறாங்க ஏன்னா பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் பிரேக்கப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க சந்திக்கவே இல்லை திடீர்னு கல்யாணத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேருமே சந்திக்கிறாங்க ஸோ லைஃப் எப்படிலாம் மாறப்போகுது அப்படின்ற கதை தான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஐ டிட் ஆன் மை ஹாலிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு இது கொஞ்சம் பதிவமான புக்கும் கூட ஏன்னா ஒரு சம்மர் ட்ரிப்புக்கு நீங்கள் போகணுன்னு ஆசைப்பட் ஆசைப்பட்டுருக்கீங்க அந்த சமயம்னு பார்த்து சரியாக கிளம்புறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி லவ்வர் வந்து பிரேக்கப் பண்ணிட்டாங்க உங்களோட பாய் ஃப்ரெண்ட் உங்களை டம்ப் பண்ணிட்டாங்கன்னும் போது அது எவ்வளோ பெரிய வருத்தமாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரியான புக்கு இது இந்த புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த சம்மர் ட்ரிப்புக்கு போக முடியல ஸோ அவங்க அந்த டிப்ரெஷன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாட்லேயே இருந்துடுறாங்க அந்த சமயம் எல்லாரும் நீங்க எப்படி ட்ரிப் போயிட்டு வந்தீங்கன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது அவங்களோட மேடப் கதையை வந்து சொல்றாங்க ஸோ எப்படி போகுது இந்த நாவல் அப்படின்றது தான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோஃபி கின்ஸ்லே அவங்களோடது காக்டைல்ஸ் ஃபார் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு புக்கு இந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ லேடிஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப பிஸியாக மேக்சின்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க அவங்க வந்து ஒரு ஈவினிங் டைமில் ஒரு பாரில் ஒரு எல்லோரும் சந்திக்கிறாங்க அந்த சமயம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சுஷியல் எல்லோரும் பேசிக்கும் போது கண்டிப்பாக காசிப் பேசிப்பாங்க அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் அங்கே அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறது அங்கேருந்து வேறு ஒருத்தங்க மூலயமா பாஸ் ஆகி அது வெளியே என்னென்ன மாதிரியான மாற்றங்கள்லாம் அவங்க வாழ்க்கையில் நிகழ்த்திடுது அப்படின்ற கதை தான் இது பொதுவாக நீங்கள் வந்து பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் அது எப்படி போய் முடியுதுன்னு உங்களால் சொல்லவே முடியாது வேற வேற இடத்துல அது கண்டினியூ ஆகி சைனா ஃப்ரேக்ஷன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் அந்த விவரிக்கிற ஒரு கதை தான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து தி வெட்டிங் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை ஒருத்தவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆக போகுது அந்த சமயம் ஒன் வீக்கு ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருக்குமே தெரியாம ரகசியமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட ஒருத்தர் கண்ணு முன்னாடி வந்து நின்னா எப்படி இருக்கும் ஆனா இப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவர் அவங்களோட ட்ரீம் லைஃப் அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு ஆள் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வசதியாக எல்லாம் அமைய போகுது ஆனால் ஒரு சின்ன வயசில் ரொம்ப அவசரப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட ஒருத்தர் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க லைஃப்பில் வாழல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்க எல்லாமே மறந்து போச்சு பட் ஒரு மேரேஜ் முன்னாடி அவங்கள ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்கன்னும் போது எப்படி அப்பட்ட ட்விஸ்ட் அண்ட் டேன்ஸ்லாம் இருக்கும் வாழ்க்கையில் அப்படின்ற கதை தான் இது இதுவும் வந்து சோஃபி கின்ஸ்லே அவங்களோட நாவல் தான் இது வந்து ரிமெம்பர் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட்னாலே நிறைய பேர் காம்பினேஷன் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வரும் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கான மெமரி அவங்களுக்கு அழிஞ்சு போகுது அந்த சமயம் உங்களுக்கு உடனே வந்து அவங்க ரெக்கவர் ஆனால் கூட நம்மளால் எல்லா அவங்களோட நடந்த எல்லா விஷயங்கள் அது நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாத்தையும் சொல்லிட முடியாது ஏன்னா அவங்களோட மைண்ட் அதே எல்லாத்தையும் அதே சமயத்தில் ஏற்றுக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ராங்னஸ் இருக்காது ஸோ அவங்கள தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கணும் பட் திடீர்னு சில நிகழ்வுகளில் அந்த உண்மைகள்லாம் பழைய நினைவுகள் தெரிய வரும்போதோ இல்லை உண்மைகள் புரிய வரும்போதோ அது எப்படிப்பட்ட விளைவுகளை அவங்க லைஃப்பில் ஏற்படுத்தும் அப்படின்ற கதை தான் இது லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து மேரிட் லவ்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை இது வந்து கொஞ்சம் லாயல்ட்டி இல்லாத ஒரு கதை அதாவது மேரேஜ் என்னதான் ஒரு அழகனும் அழகியும் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாலும் அவங்களோட ரியல் லவ் இல்லை அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஓபே பண்ணிக்கிறது எப்படி சொல்றதுன்னா இது ஒரு உண்மைத்தன்மை இல்லை அப்படின்னும் போது அவங்கவுங்க அவங்களோட லைஃப்ல எப்படி எப்படிலாம் வேற மாதிரியான அவங்க வாழ்க்கையை திருப்பி அமைச்சுப்பாங்க அப்படின்ற கதை தான் இது இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த செகண்ட் ஹேண்ட் ஃப்ளீ மார்க்கெட்ல நான் வாங்கினது நீங்களும் கண்டிப்பா அந்த அந்த மாதிரியான புக் ஷாப் போய் பாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு புக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து அந்த தி லாங்கஸ்ட் புக் ஷெல்ஃப் இருக்கிற புக்கெக் புக் எக்ஸஸ் கடை புக் எக்ஸஸ் ஷாப் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா பெனாங்கில் அந்த இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு புக்ஸ் தான் வாங்கினோம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னால் தான் நாங்கள் அந்த பிக் பேர்ட் ஒல்ஃபில் நிறைய புக்ஸ் வாங்கினோன்றதுனால பட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கிடச்ச ஒரு ரெண்டு புக்ஸ் மட்டும் வாங்கினோம் ஒன்று வந்து எனக்கு இன்னொன்று என்னோடய ஹஸ்பண்டு என்னோடது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன்
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இன்னொரு ஒரு புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் ஆஃப் ஷேடோஸில் என்னோட ஹஸ்பண்ட் அதான் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி அந்த சீரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு இடத்துல அவர் தேடி பி பிஜிஎன் பெனாங் நிறைய இடத்துல தேடி அந்த அடுத்தடுத்த புக்ஸ் அந்த கசாண்ட்ரா கிளாரி அவங்களோட புக்ஸ் நிறைய வாங்கியிருக்காரு அதில் ஒன் ஆஃப் த புக்ஸ் இது தி லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலர் புக் ஷாப்க்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் ஜஸ்ட் ஒரு வேற ஒரு மால்க்கு ஒரு விசிட் பண்ணியிருக்கும் போது அங்கே ஒரு பாப்புலர் புக் ஷாப் இருந்தது ரொம்ப பெருசாக இருந்தது அதனால் அங்கே போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தோம் அங்கே வந்து கொஞ்சம் சேல்ஸ் போட்டிருந்தாங்க கம்மி விலைக்கு புக்ஸு ஸோ இதை அதை வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருந்தோம் அதில் ஒரே ஒரு புக் தான் வாங்கினோம் மற்றபடி எங்களுக்கு ஒன்றும் பெருசாக தேவைப்படலை அந்த லெட்டர்ஸ் ஃப்ரம் காட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ரைட்டர் தானா லெட்டர்ஸ் மூலமாக வந்து அவங்க யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்களோட ஃப்யூச்சரை வந்து கணிச்சு சொல்லணும் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த கதை ஏற்கனவே படிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் அவங்களோட இந்த புக் வாங்கினேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலலாம் வந்து ஐ மீன் சில நாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேன்லேயே அவங்களோட கஃபி ஒரு வேன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் முழுக்க அமைச்சிக்கிற மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க ட்ராவலிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு கேர்ள் வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு வேன் வாங்கி அதை வந்து ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண பார்க்குறாங்க அந்த சமயம் வந்து அவங்களோட அந்த மேல் அந்த ஸ்லாப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில லெட்டர்ஸ் ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எழுதின லெட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்குது அந்த லெட்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பல விஷயங்கள் சீக்கிரம் ரிவீல் பண்ண போகுது அப்படின்ற கதை தான் இது ஸோ ஃபைனலி இதெல்லாம் தான் நாங்கள் வாங்கின புக்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் முடிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பா